दिस इज ए प्रॉब्लम ऑन द कॉन्स्टेंट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग लाग्रांजियन मल्टीप्लायर फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स वाई जेड इक्वल टू ए क्यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग कॉन्स्टेंट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग लाग्रांजियन मल्टीप्लायर वी नो दैट द लाग्रांजियन इक्वेशन फॉर कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन इज गिवन बाय एफ एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लामडा फाय एक्स वाई जेड एंड दिस इज कॉल्ड द लाग्रांजियन इक्वेशन एंड हियर दिस इज द फंक्शन और जी और द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एफ एक्स वाई जेड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड हियर लामडा इज कॉल्ड लाग्रांज मल्टीप्लायर एंड दिस फाय एक्स वाई जेड दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट और द कंडीशन सो हियर गिवेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ वाई एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड द कॉन्स्टेंट इज योर फाय एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू ए क्यू और एक्स वाई जेड माइनस ए क्यू इज इक्वल टू जीरो टू सॉल्व द लैग्रांज इक्वेशन फर्स्ट यू हैव टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टू जीरो देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जीरो देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू जेड दैट इज इक्वल टू जीरो इफ यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू जीरो देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू टू एक्स प्लस लामडा वाई जेड इक्वल टू जीरो इफ यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई देन दैन ऑफ दिस इक्वेशन देन दिस विल बी इक्वल टू टू वाई प्लस लामडा एक्स जेड दैट इज इक्वल टू जीरो एंड इफ यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ With respect to z, that that will be equal to 2z plus lambda xy. That will be equal to zero. From equation one, you can write 2x equal to minus lambda yz. So 2x square will be equal to minus lambda xyz. Similarly, in equation two, if you write 2y, that is equal to minus lambda xz. So two y, you know, two y square. If you multiply y in both the sides, then two y square will be equal to minus lambda x y z. This one. Similarly, if you take two z from equation three, two z will be equal to minus lambda x y. So two z square will be equal to minus lambda x y z. So if you see the right hand side of these three equations. Then you can write two x square that will be equal to two y square that will be equal to two z square or x is equal to y equal to z. So if you put the uh, value of x y z in the constraint equation, in the constraint equation you have this is the constraint equation in the Lagrangian equation that is x y z. Minus a q will be equal to zero. So you write the constant equation that is x y z equal to a q, and if you put the value of x y z in this constant equation, that is if you put x equal to a, sorry, if you put x equal to y, then this will be equal to x square. If you put x equal to z. Then this will be equal to x q. So x q will be equal to a q. So x will be equal to a. Similarly, if you put x equal to y and z is equal to y, y q will be equal to a q. So y will be equal to a. And if you put x equal to z and y equal to z, then this will be equal to z q. So z q will be equal to a q. So z will be equal to a. So If you put the value of x, y, z in the uh, uh, 
ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन दैट इज द कॉन्स्टेंट कंडीशन देन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू सिंस यू हैव एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए जेड इक्वल टू ए and if you put x square plus y square plus z square is that will be equal to a square plus a square plus a square that will be equal to 3a square so the minimum value of the function subject to the condition this condition will be equal to 3a square so in this way by multiplying or by using the lagrange multiplier you can find out the constraint maximize maximization that is either you find out the minimum value or maximum value from the constraint given so in the next vid video we will discuss another problem from the lagrange multiplier that is how to find the extreme extreme value of the equation x cube plus 8 y cube plus 64 z cube when x y z equal to 1